हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मूंग दाल गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी इस रेसिपी को मैं मिस्टर असद सिद्दीकी जो कि सऊदी अरब में रहते हैं उनकी ख़ास फरमाइश पर शेयर कर रही हूं और वो चाहते थे कि मैं उनका नाम यहां पर लूं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है मूँग दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टू ग्राम मटन मीट लिया है और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम यानी कि एक कप मूंग की दाल ली है यहाँ पर मैंने छिलकों वाली दाल ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है एक इंच की अदरक ली है जिसको जूलियन काट लिया है और दो से तीन हरी मिर्च ली है जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं एक टी अदरक और एक टी लहसुन का पेस्ट लिया है एक छोटी सी प्याज ली है इसको हम इसको बघार में इस्तेमाल करेंगे और दो टेबल प्योर घी लिया है ये कुछ पाउडर मसाले हैं इसमें एक टी नमक एक टी लाल मिर्च पाउडर वन थर्ड टी स्पून मसाला पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और दो टी स्पून धनिया पाउडर है यहाँ पर धनिया पाउडर का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा और तीन से चार टेबल स्पून हम तेल का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें तेल ऐड कर देंगे और तेल के गर्म होते ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज को हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया अब हम इसमें मटन मीट ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको दो से तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि मीट अपना कलर चेंज नहीं कर देता है ये देखिए दो से तीन मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है और मीट ने अपना कलर चेंज कर दिया है अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर तीन से चार मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे ताकि सभी मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए ये देखिए मसालों का कच्चापन ख़त्म होने तक मैंने इनको अच्छे से भून लिया अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे यहाँ पर मैंने वन कप दाल ली है यानी कि टू हंड्रेड ग्राम दाल ली है तो यहाँ पर हम दाल का चार गुना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे यानी कि हम यहाँ पर चार कप पानी ऐड करेंगे यानी कि एट हंड्रेड पानी ऐड करेंगे पानी की कंसिस्टेंसी को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये गाढ़ी लगती है तो आप इसमें गरम पानी डाल सकते हैं अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे हाई फ्लेम पर हम इसमें एक प्रेशर आने देंगे एक प्रेशर को आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे इसके प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज कर लेंगे और अब हम इसको चेक करेंगे ये देखिए हमारी दाल और हमारा मटन अच्छे से गल गया है अब हम इसको एक मथनी की मदद से मैश कर लेंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से रच जाए मूंग की जो हरी दाल है वो खड़ी खड़ी सी रहती है पकने के बाद भी तो अच्छा रहेगा कि हम इसको मथनी से मत लें ताकि अच्छे से मैश हो जाए अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे तो इसका तड़का तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्योर घी ऐड करेंगे आप प्लेन घी भी ले सकते हैं या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं और इसके गर्म होते ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे इस तड़के में प्योर घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो पॉसिबल हो तो आप प्योर घी ही ऐड करें ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन हो गई है हम इस तड़के को अपनी दाल में डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया हरी मिर्च और जूलियन अदरक इन सभी को हम मिक्स करेंगे हमारी मूंग दाल गोश्त बनकर तैयार है अब हम इसको सर्व करेंगे आइए हम अपनी मूंग दाल गोश्त को सर्व कर लेते हैं ये देखिए हमारा डिलीशियस दाल गोश्त तैयार है थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर लेंगे तो इस तरीके से आप दाल गोश्त को जरूर बनाइएगा और सेम इसी मेथड से आप गोश्त के अंदर अपनी पसंद की कोई सी दाल डालकर दाल गोश्त बना सकते हैं और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो